Assalamualaikum. I hope you, all of you are doing fine today. Our lecture number twelve, and we are almost uh, going to be mid of the way of the course. And uh, last time we were talking about this, uh, uh, the framework that was sustainable livelihood framework, and I said that it's very important, and I hope so that you people understood it. And if not, abhi mai thoda sa kuch चार पाँच मिनट का गिव यू एन ओवर व्यू वॉट द को वॉट दैट फ्रेमवर्क वॉज और कौन कौन सी मेन टर्मिनोलॉजीज थी दैट वर यूज इट एंड सो दैट वी कैन रीकनेक्ट इट विद द लास्ट वन एंड इफ यू रिमेंबर कहाँ पर हमने एंड किया था आई जस्ट यूज द लास्ट स्लाइड एज द कनेक्टिंग पॉइंट फॉर दैट ओवर है आई टोल्ड यू के इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबली यूज तो हम एक फ्रेमवर्क हमने डिवेलप करना शुरू किए एंड इट एक्चुअली स्टार्टड ऑफ विद दैट स्टोरी राधर के 1992 के अंदर जब हमारा रियो के अंदर जब एजेंडा 21 वन आता है एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग जी जो डिवेलपमेंट है दैट इज़ नॉट इन आइसोलेशन एंड इट इज़ वेरी मच क्लोजली रिलेटेड विद इन्वायरमेंट और हमने एक टर्मिनोलॉजी दे दी कि जी सस्टेनेबल डिवेलपमेंट होनी चाहिए अब सस्टेनेबल डिवेलपमेंट को मेजर करने के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास एज सच कोई इतनी फैंसी मैथडोलॉजीज नहीं थी and then we started developing and started working on these frameworks on these checklists on kind of uh, which are models humne banaye so that we can actually see ke whether we are deviating from our objectives or we are actually complying what we have said in this uh, rio thing ab iske liye ek bada recent ek uh, framework aaya and that is known as the sustainable rural livelihood framework uski basis thi kuch ke kahan se ye drive hua and today we are actually uh, I'm not going from uh, top to bottom. I'm going from bottom to up. Kiji, kaha se uski aayi? Shuru mein maine framework thora sa apko bataya, but now today I'm going to tell you the foundations, indicators, kya the, kis tarik ke saaye, kaun kaun se models hain, aur kaha se evolve hua ye sustainable uh, rural uh, livelihood framework. Ab iske kuch elements the. If you remember, number one was assets. Kibi assets kya hain? Assets are basically ke uh, those Uh, components by which we utilize it and we are using them for the purpose of our livelihood usme kaun kaun si aa jati thi aapke assets mein that was financial capital human capital uske baad physical capital then social capital these were the kind of capitals that we were talking about and phir uske andar humne concept padha tha uh, aapka context kya hota hai kis context ke andar we are trying to लुकिंग इन टू दीज वी आर उसके एलिमेंट्स में हम बात कर रहे थे कि किस कॉन्टेक्सट के अंदर वी वर डिस्कसिंग दिस फ्रेमवर्क आव लेटर ऑन इन द कॉन्टेक्सट वी ऑल्सो डिस्कस्ड के आपके जो आउटकम्स होते हैं दे आर वेरी क्रूशल कि जी आउटकम्स क्या हैं उसके बाद वॉट काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड फिर इंडिकेटर्स वर्सेज थ्रेश होल्ड्स की हमने बात की कि इंडिकेटर is something ke you pull out and you are monitoring that particular element and you are looking into ke bhi uske andar kya change aa raha hai lekin thresholds aap kya karte ho aapne kuch limitations limits sub define kar dete hain ke bhi if you exceed this level phir aap sustainable nahi hai phir aap unsustainable ho jate ho so that threshold is very important when we are developing these indicators लेटर ऑन फिर हमने बात की इशूज़ ऑफ स्केल स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ स्केल्स बड़ी होती हैं वैन वी आर लुकिंग इन टू द एग्रो इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ी स्केल है उसके बाद कुछ है एक फार्म की बहुत छोटी स्केल होगी तो वैन यू आर लुकिंग एट द इंडिकेटिंग इंडिकेटर फैक्टर फॉर अ फार्म तो हमारे इंडिकेटर्स फ़र्क होंगे क्योंकि हमारी स्केल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी बट इफ़ यू आर लुकिंग एट द होल प्लान अर्थ उन सारे के लैंड को आप मेजर करना चाहते हैं उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं या उसके एग्रीकल्चरल लैंड थ्रू आउट द कंट्री आप देख रहे हैं तो उसकी स्केल क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी नाउ इंडिकेटर्स में फिर हमने कहा कि जी देर आर एक्सटर्नल इंडिकेटर्स एंड इंटरनल इंडिकेटर्स एक्सटर्नल इंडिकेटर्स डिवेलप कौन कर रहा होता है आपके गवर्नमेंट आपके एक्सपर्ट्स आपकी टॉप से आपके एक्सटर्नल इंडिकेटर्स डेवलप होते हैं और जबकि इंटरनल इंडिकेटर्स में आपकी सिविल सोसाइटी आ जाती है आपकी लोकल लोग आ जाते हैं बट ऑब्वियसली 
दीज लोकल पीपल आर मच मोर क्लोजर और उनकी जो स्केल होगी वो भी छोटी होगी एंड दे लुक इन्वायरमेंट फ्राम अ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव एज कम्पेयर टू पीपल हु आर द एक्सपर्ट्स सो दीज टू डायमेंशन ऑफ डिटर्मिनिंग द इंडिकेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर वी टॉक अबाउट द डेटा obviously you need some information of data can be of two types one is cross sectional data and another one is time series data cross sectional data is at that point of time that is the state at that point of time lekin usse hum different variables hum le sakte hain but time series data is throughout the time lekin uh, we will start off with this uh, this is where we ended our last lecture that was lecture number 11 and over here this what we were discussing yahan pe i was telling you that whether indicators are to be uh, constructed or monitor between uh, sites at one single point this is what i'm talking about as uh, cross sectional data or second mein hum kya baat karte hain or we are talking about over the passage of time jab hum over the passage of time ki baat karte hain that is my time series data ideally uh, when we are thinking about these indicators we say that both वो आपको टाइम सीरीज भी लेना चाहिए आपको क्रॉस सेक्शन भी लेना चाहिए बिकॉज दैट गिव्स यू अ मच बेटर ओवर व्यू अबाउट द एनवायरमेंट व्हेन वी आर मॉनिटरिंग इट फिर आपका क्या आता है दैट द क्रूशल इज के व्हाट टाइम वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन ठीक है ना द क्रूशल वेरिएबल ओवर हेयर इज टाइम क्योंकि एक टाइम में फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी टू थाउजेंड फाइव के अंदर कोई अर्थ uh, आया ठीक है ना नाउ आई वांट टू सी कि अर्थ क्वेक का चेंजेस क्या है सो आई नीड टू हैव सम प्रीवियस डेटा आल्सो सो टाइम इज वेरी क्रूशल कि आप किस टाइम पे कौन सा इंडिकेटर को या किस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को यू आर ट्राइंग टू एनालाइज एंड वी वांट टू सी कि व्हाट हैज बीन एंड व्हाट इज चेंजिंग एट द मोमेंट ठीक है नाउ व्हाट हैज हैपेंड टू बायोफिजिकल एनवायरनमेंट दिस इज माय ऑब्वियसली दिस इज माय मेजर इंक्वायरी के एनवायरनमेंट में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं आर द ट्रीज द सेम इज वाटर द सेम इज एयर द सेम इज द आइस जो पड़ती है इन द नॉर्दर्न एरियाज इज इट फॉलोइंग डाउन विद द सेम रेट और नॉट सो ये तो मेरी नेचर क्या आ गया फिर आई वॉन्ट टू सी के जी लोगों की परसेप्शन क्या है हाउ डू द उनकी लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज चेंज होती जा रही हैं लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज में फिर रिमेंबर एक हमने बात की थी इंटेंसिफिकेशन एक्सटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन और माइग्रेशन कि हमारी लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज जैसे जैसे और एनवायरमेंट इज चेंजिंग और लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज आर ऑल्सो चेंजिंग सो दे आर फॉर फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एनवायरमेंट देन वी टॉक अबाउट पीपल एंड हाउ वॉट इज द रोल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इज गवर्नमेंट डूइंग समथिंग सिविल सोसाइटी डूइंग समथिंग आई हैव पीपल ऑर्गेनाइज दैम सेल्स इन टर्म्स ऑफ ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं आर दे डूइंग समथिंग फॉर द एनवायरमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स एंड नॉट तो ये इंस्टीट्यूशन ऑल्सो मैटर अ लॉट अब इंस्टीट्यूशन की भी फिर मेम्बर इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट द लेजिटमेसी के बी वन इज वर्टिकल विच इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम के जी देर इज अ बिगर पोलिटिकल अथॉरिटी हु हैज वेस्टेड यू विद सम राइट्स एंड देन पीपल आर इन द हॉरिजोंटल लेवल जो कि सारे एक ही लेवल के लोग हैं एंड दे आर शेयरिंग सम राइट्स दे हैव सम ड्यूटीज विच दे आर परफॉर्मिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्स सो दे इंस्टीट्यूशन मैटर बट ये जो मॉनिटरिंग uh, है बिकॉज ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू गेट द डेटा टाइम सीरीज डेटा हो या क्रॉस सेक्शन डेटा हो दैट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक बिकॉज यू डोंट जस्ट डिपेंड अपॉन दीज प्राइमरी डेटा बिकॉज यू नीड सेकेंडरी डेटा ऑल्सो बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू सी के जी पाकिस्तान के अंदर वाटर का फ्लो मैंने देखना है सिंस नाइनटीन फोर्टी सेवन टूडे इट्स तो आई कांट गो बैक इन टाइम मेरे पास कोई बैक टू द फ्यूचर की वो टाइम मशीन नहीं है दैट आई गो बैक एंड आई स्टार्ट कलेक्टिंग द मटेरियल फॉर फॉर 1947 आई हैव टू रिलाई ऑन सम डेटा अब उसके अंदर अपने कुछ डेटा इश्यूज आ जाते हैं मे बी नाइनटीन में द वेरिएबल दैट आई एम चूजिंग टूडे दे माइट नॉट बी अवेलेबल इन नाइनटीन अब क्या हो गया डेटा डेफिसिट हो गया अब वॉट टू डू दे आर अदर इकोनोमीट्रिक एंड डिफरेंट टेक्निक्स मेट एनालिसिस कर सकते हैं कुछ और हम कर सकते हैं वी गो बैक टाइम प्रॉक्सीज लगा लेते हैं लाइक यू सी दैट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स ने इतना रोल प्ले किया है दैट नाउ वी कैन यूज दीज सिम्यूलेशन एंड वी कैन मेक दीज मॉडल्स दैट एक्चुअली गिव अ सम आइडिया आई एम नॉट प्रपोजिंग दैट दीज आइडियाज आर गुड और आई एम नॉट सेंग के जी ये द मेथडोलॉजीज दे आर टोटली फूल प्रूफ दे आर बुलेट प्रूफ कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं येस दैट हैज प्रॉब्लम बट एटलीस्ट इट गिवस यू एन आइडिया विच हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ फोरकास्टिंग विच हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर मैनेजमेंट ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज 
अब क्या होता है दैट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज ट्रेंड्स ओवर टाइम सो वॉट आर वी यूजिंग हिस्टोरिकल रिसोर्स जो मेरे होते हैं दैट इज बेसिकली माई सेकेंडरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के अंदर आई एम यूजिंग दीज पास रेकेट्स अगर मैंने कोई इकोनॉमी का डाटा लेना है या इकोनॉमिक सर्विस आर देर आपका सेंट्रल बैंक के पास रिपोर्ट्स होती हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कंसेंसस रिपोर्ट्स होती हैं उसके बाद आपका पीएसएलएम डाटा है एक ये भी इट्स एन ओपन सोर्स डाटा यू कैन हैव इट एंड यू कैन रिसर्च इट क्योंकि पास्ट में क्या ट्रेंड्स है और करंट अभी क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं फिर देन यू हैव कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल रिकोलेक्शन आई गो टू पीपल एंड आई आस्क देम सर ये मुझे बताएं व्हाट हैपन इन 1960s और व्हाट हैपन इन 1970s एंड दे स्टार्ट गिविंग यू द रिकोलेक्शन पुरानी मेमोरीज का कर रहे हैं एक्चुअली दे आर आल्सो गिविंग यू द डाटा बट इट इज आल्सो ऑफ क्वालिटेटिव टाइप अगेन आई वुड से इन रिसर्च मेथोडोलॉजी वी हैव सो मच लाइक प्रोग्रेस्ड कि अब हम उस क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स को भी हम मॉडल्स के अंदर लेके आ सकते हैं नाउ बायोफिजिकल इन्फॉर्मेशन वो अगर ना नहीं अवेलेबल होती तो हम क्या करते हैं वी कैन गो फॉर सम सिमिलर साइट्स हम उनकी ले लेते हैं एंड वी कैन सो के जी ओके दिस माइट बी द टाइम पीरियड एंड वी स्टार्ट इंटरपोलेटिंग द डेटा अब बात हम करते हैं इंडिकेटिव फ्रेमवर्क्स की ठीक है देर आर सो मेनी फ्रेमवर्क्स नाउ द क्वेश्चन कम्स वॉट इज अ फ्रेमवर्क आई यूज टेल फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क इज जस्ट अ गाइडलाइन इट्स नॉट मैंडेटरी इट्स नॉट समथिंग कि जी हमने यू हैव टू फॉलो द सेम फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क के अंदर दे इज अ फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड डिमांड्स ठीक है अब वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट 1970s के अंदर जब सस्टेनेबल एवायरमेंट फिर 1992 के अंदर रियो आ गया फिर एजेंडा 21 आ गया ऑल दीज थिंग्स नाउ वी हैव स्टार्टेड वी हैव टू मॉनिटर इट नाउ वी नीड टू फॉर द मॉनिटरिंग वी नीड सम फ्रेमवर्क्स कि जी हाउ टू मॉनिटर इट इन ऑर्डर टू डेवेलप इट एक बड़ा फेमस हमने फ्रेमवर्क बनाया एंड वी कॉल इट एज पी आर पी एस आर पी एस आर इज बेसिकली प्रेशर स्टेट एंड रिस्पॉन्स मॉडल अब प्रेशर स्टेट और रिस्पॉन्स मॉडल क्या करता है दिस एक्चुअली डिवेलप्स ऑल द इंडिकेटर्स इन सारों को इकट्ठा करके दे गिव यू अ बेटर आउटलुक अबाउट द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट हाउ इट्स हैपनिंग ठीक है नाउ वॉट हैपन्स दैट इफ the word pressure comes to your mind uh, all of you are going to say it gives a quite negative connotation ko positive nahi aata ji mere pe bada pressure hai you would say ke okay uh, i'm not happy it's uh, giving you a negative vibe but anyway uh, later on isko change kiya gaya but the most famous uh, framework uh, when we are looking into these uh, livelihoods uh, एंड नेचर का जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का जब हम इंटरलिंग हम देख रहे होते हैं तो वी कॉल इट एज द प्रेशर स्टेट एंड रिस्पॉन्स आई रिमेंबर वन द फर्स्ट असाइनमेंट दैट वॉज गिवन टू मी एंड इट वॉज ऑन दिस इन बलोचिस्तान एंड इन के पी के आई यूज द सेम मॉडल एंड दैट वॉज ऑन दैट अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट वन दीज रिफ्यूजीज वर कमिंग आई वॉज डिप्यूटेड ओवर दर लुकिंग इन टू दैट के हाउ इन्वायरमेंट इज under stress with the influx of these afghan refugees and believe me this framework was marvelous i haven't to use this uh, uh, the 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 previous one but this one the the framework that that is quite comprehensive but let me just uh, tell you iske andar hota kya hai a pressure kya hota hai pressure refers to human human activities jo hamari interventions ho rahi hai that exert pressure on the environment and change its quality okay Uh, I'll give you the same example जो कि मैंने प्रैक्टिकली किया कि जब रिफ्यूजीज आएंगे आपके मुल्क के अंदर तो क्या होगा दे आर नॉट कमिंग अलोन दे आर कमिंग विद देयर फैमिलीज दे आर कमिंग विद देयर कैटल दे आर कमिंग विद देयर शीप अब जब वो सारे आएंगे तो डिमांड फॉर वाटर क्या हो जाएगी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज वेन डिमांड फॉर वाटर इंक्रीज वेन दे आर गोइंग टू कट द ट्रीज क्योंकि दे डोंट हैव स्वीगस कनेक्शन दे डोंट हैव एनी प्रॉपर हाउस दे विल बी residing in the camps so they will start cutting the forest and ab ye kya ho rahe hain unke jo strategies hain ya unki jo livelihood actions hain for their sustainability what is uh, what are they doing they are putting pressure on the environment now when they are putting pressure on the environment so aapki quality bhi environment ki kya hogi degrade hogi kyunki pehle chaad rakhte now there is not even a single tree so quality of environment degrade hogi quantity of resources bhi kya hoge kam hoge ab yahi pressure ki wajah se ye jo humne activities ki now this is the state earlier it was 4 now it is 0 Now, society response. अब हम क्या करते हैं अब फर्स्ट हो गया प्रेशर 
सेकेंड होगा स्टेट अब हाउ द रिस्पॉन्स वर्क आउट सोसाइटी रिस्पॉन्स टू द चेंजेस थ्रू द एनवायरमेंटल जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी अब हम क्या बनाएंगे अब हम सोसाइटल पॉलिसीज बना देते हैं हम कहते हैं जी द फर्स्ट इनफ्लक्स वॉज इन नाइनटीन एटीज जब वो रशियन वॉर हुई सेकेंड इन्फ्लक्स वॉज आफ्टर नाइन इलेवन तो नाव हमने पॉलिसी बनाई कि जी द रिस्पॉन्स इज दैट डू नॉट प्लेस और डू नॉट पार्क दीज अफगान रिफ्यूजीज ने द फॉरेस्ट क्योंकि अब हमारे पास फॉरेस्ट बचा ही नहीं सो दे फॉर अब आपने क्या किया प्रेशर आपने आइडेंटिफाई किया कि जी ये प्रेशर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन दिस दिस बिकम्स अ स्टेट और हमारा रिस्पॉन्स इसके मुकाबले में ये है कि नाउ डू नॉट कैंप दीज अफगान रिफ्यूज एनी नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट मे जेनरेट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोकल पीपल एंड दीज रिफ्यूजीज क्योंकि रिसोर्स पर तो फाइट होगी बिकॉज रिसोर्स आर वेरी लिमिटेड सो दे फॉर आप इसे रिसोर्स कर लेते हैं नाउ Uh, if you look at the last line, it says that the pressures are considered to be negative. Because the word pressure, I have already said at start, I have said it gives you a negative vibe. Then comes our age of framework. However, if you see three, uh, three of these uh, circles. अब इसमें क्या है? ये हमारा pressure है. Pressure क्या करता है? They basically, I think they are talking about the climate change. Human activities affecting the environment. That is, for example, carbon emissions. हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं फैक्ट्रीज का धुआं ज्यादा आ रहा है एंड एंड ऑल दैट इज इंक्रीजिंग द कार्बन एमिशंस उसके बाद क्या हुआ हमारी स्टेट क्या हुई वो प्रेशर हुआ ह्यूमन एक्शंस हुए नाउ द स्टेट इज ऑब्जर्वेबल चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट क्या हुआ हमारा जो स्टेट अब क्या हुआ बिकॉज अर्लियर द टेम्परेचर वॉज लेट सपोज टू डिग्री नाउ इट्स फाइव डिग्री तीन डिग्री आपका टेम्परेचर इनक्रीज हो गया दैट इज माई स्टेट नाउ अब इसका रिस्पॉन्स अब हम क्या करेंगे नाउ वी रियक्ट बिकॉज एक्शन हो चुका है एक्शन था बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बर्न द फॉसल फ्यूल्स वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एनवायरमेंट वेट टेम्परेचर इज एक्चुअली इंक्रीजिंग वो हमारी स्टेट होगी ना अब हम रिस्पॉन्स क्या करते हैं सोसाइटी टू द प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टैक्स हमने कहा जी ओके लेट्स पुट ऑन द एनर्जी टैक्सेस कार्बन टैक्स लगा देते हैं इफ एनी इंडिविजुअल इज एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड तो ही हैज टू पे फॉर इट ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाएगी एंड पीपल विल स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर कार्बन एमिशन सो प्रेशर स्टेट रिस्पॉन्स प्रेशर स्टेट एंड रिस्पॉन्स अब वो है मेरा इफ यू लुक एट द अगेन द प्रीवियस लाइफ दैट इज माई फ्रेमवर्क नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई मॉडल हाउ दिस मॉडल वर्क If you look at the first horizontal line, that is pressure, state, and response. अब हमारे pressures direct भी होते हैं और हमारे pressures indirect भी होते हैं इस model के अंदर. अब indirect pressures कौन-कौन से हो सकते हैं? Number one, human activities. Human activities किसके reference से? Energy. Energy आप ज़्यादा consume कर रहे हैं, आपकी carbon emissions भी ज़्यादा होगी. Number two, transport. जैसे जैसे आपकी population increase हो रही, transport pressures आपका increase होता जा रहा है. Then industry आपकी लग रही है, agriculture है और others हैं. Then On the third, uh, over here you see economic and environmental agents. वहाँ पे कौन कौन है? Which are the people who are uh, actually putting the, who are actually affected or who are interrelated with these indirect pressures? आपके administrations आ जाती हैं, आपके households हैं, आपके enterprises हैं, आपके nationals हैं और आपके international agency. ठीक है? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्हीं लोगों ने क्या करना? इन्होंने decisions लेने हैं या actions लेने हैं? Second में अब आपकी क्या जाती है? आपकी state है. ये हमारा pressure है. This is the pressure that they are putting. This is the response that they are giving, and the second one is my uh, state. Of state, क्या करती है? What is the state of environment at the moment? Okay, conditions are tense. Uh, state of the environment and natural resources. अब आप state को define करते हैं कि हमारी air कैसी होगी, हमारा water कैसा हो गया, हमारी land and soil कैसी होगी, our wildlife or our biodiversity. ये हमारी क्या है? Natural environment की state है, which has now changed because of these pressures. अब इन्होंने क्या किया रिस्पॉन्स क्या किया एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कहा जी कार्बन टैक्स लगा दें हाउस होल्ड्स ने कहा जी हम अपनी कंजम्पन कम कर लेते हैं एंटरप्राइजेज ने कहा जी वेल वी आर पेइंग कार्बन टैक्स लेकिन हम ग्रीन आर्किटेक्चर और यहाँ ग्रीन एनर्जी को यूज करते हैं नेशनल लोगों ने गवर्नमेंट ने कहा कि जी ठीक है जी टैक्सेस लगाएं एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा जी वी विल गिव यू सम अडेप्टेशन फंड या वी विल गिव यू सम कार्बन फाइनेंस हम कर देते हैं सो दैट आप क्या कर सके अपनी एनवायरनमेंट को बेटर बना सको सो दैट इज माय मॉडल अब ये क्या कर रहे हैं डिसीजंस लेते हैं एक्शंस लेते हैं फिर इंफॉर्मेशन आती है कि जी एनवायरनमेंट को बेहतर हुई या नहीं हुई सिमिलरली ये प्रेशर्स डालते हैं आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है फिर ये आपके रिसोर्स यूज और ज्यादा करते हैं आपकी पोल्यूशन आपकी और इंक्रीज हो जाती है सो इन दिस वे दिस प्रेशर 
state and response model works and you can apply it to any kind of environment and you can see how effective you can easily dissect or you can easily define the state of environment ke aap agar kisi environment ka analysis karna chahte hain ki agar koi environmental change aata hai how effective this model is going to be coming on to the next one now these are uh, the driving forces or these are the impacts into the uh, PSR framework. Ab wo kaun kaun si hai? Uh, as a framework ban gaya, to different organizations ne usko use karne lag pade. Ab uske andar some of the organizations where World Bank ne use kiya, FAO ne use kiya. FAO ne to koi 40 koi is kisam ke koi frameworks aur usne koi apne units banaye the so that they can analyze the environment, agricultural output ko wo check kar sakte. So everyone was working towards it. Lekin fir kya hua ki you introduce some new elements into it. Because a basic structure to aga, as I said, a basic framework hai, that is pressure, state, and response. Ab uske andar hum add karna lag pade. Because we thought ke bhi, there are certain limitations, kuch uske andar changes hum further on kar sakte hain. So there was a UN, United Nations Commission on Sustainable Development, aur unhone ek aur add cheez ki, aur unhone kaha driving force. Thik hai, unhone pressure ko delete kar diya and you know, kya kar diya? Unka, let's add driving force into it and they made driving force state response or wohi PSR ban gaya, now DSR so DSR is driving force uh, state and response ab iske andar kya hota hai why the pressure was changed ek to maine aapko pehle bataya that pressure was giving you a negative vibe theek hai man it was giving you it is just negative so driving force basically jo aapke kuch non environmental variables hote hain if you have seen the previous slides pressure ke andar we were you just talking about the environment ke bhi energy transport ye wo but there are certain non environmental factors also usko bhi humne include kiya now, uh, the, in, in the second point, if you see, replacement of the term pressure in pressure state response framework by the term driving force was motivated by the desire that we can include, can further up not broaden our uh, framework, ko, aapka economic, social, institutional aspects be and sustainable development. As we said, sustainable development is not just uh, environment. It's holistic concept. It's complex concept. Is ke andar sirf aapne environmental variables nahi lene. Pressure ke andar usually what we were considering we were just taking the environmental variables. So now over here in driving force DSR ke andar humne kya kiya? Humne us horizon ko thoda sa broad kar diya and what we started doing is that we started including uh, these non-environmental factors which were number one uh, Aapka aata hai economic, number two aapka social aa jata hai, aur number three aapka institutional aa jata hai. Ab kya hua? That the extension of uh, this focus, jab humne pressure ko uh, drop kar diya, driving force ko humne add kar liya, to humare paas social, economic, environmental and even institutional ke wale variables humare aa gaya. And this is particularly very important for the developing world. Because developing countries, ke andar, uh, jo development ka concept hai, it is not just an environment, because the institutions bhi aapke change. Ho rahe hota hai. If they need, if they are using environment, then there is economic aapka boost. Bhi aa Unka social values unki change. Ho rahe thi. Unki jo political structure hota hai, wo bhi evolve. Ho rahe hota hai. Because in developing countries, the changes are much more uh, faster as compared to the developed, because the developed is in a stable state. Mein aa then we are in the growing stage, that's why. So, they said that these uh, uh, theorists or these economists said that, okay, this is a good action and I think developing countries will benefit much more out of it. So, in order to uh, have uh, more balance in development and environmental aspects of sustainable development, it is better to forecast uh, future ke jo sustainable patterns there with this adding of new adding of new variable or replacing the old variable pressure from the driving force it will give you a better overlook or better outlook of the environment then comes uh, I can ask that question or this question may be asked you in any of the interviews if you are uh, applying for any environmental position ke, what was the another difference between DSR and the PSR our vocabulary hai that there is no assumption of causality causality between indicators and each in in each of the indicators theek hai 
कॉजलिटी की जो एजम्पन है जो कि हम प्रेशर में देखते हैं कि जी जब एयर को कुछ होगा तो वो प्रेशर इस पर डालेगा कॉजलिटी वाला जो फिनमिना है वो डी एस आर वाले मॉडल में नहीं है फ्रेमवर्क में नहीं है इट इज जस्ट दैट यू कैन एड एज मैनी वेरिएबल्स विच यू थिंक दैट इट इज अफेक्टिंग द एनवायरमेंट द नॉन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स ऑल्सो बट इन द पी एस आर वी आर एक्चुअली डिवेलपिंग द लिंकेज कि जी ये कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है कॉजलिटी रिलेशनशिप आ रही है बट इन द डी एस आर देर इज नो सच थिंग मूविंग ऑन टू कि जी ड्राइविंग फोर्स लर्ल बट मोर अबाउट इट कि ड्राइविंग फोर्स क्या इंडिकेट करती है इट इज इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दैट हाउ इट इज इम्पैक्ट ना सस्टेनेबल डिवेलपमेंट इज नॉट जस्ट इम्पैक्टेड बाई इन्वायरमेंट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो एंड ये जब इम्पैक्ट uh, की हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर एज अड इट वॉज गिविंग यू जस्ट नेगेटिव आइट पॉजिटिव नहीं देता था तो ये जो है ड्राइविंग फोर्स वैन एस ए ड्राइविंग फोर्स it just gives you both of the connotations it gives you a positive vibe also it gives you a negative vibe also ab usme kya aata hai that uh, oecd hai it's a, an organization in europe it's doing a wonderful uh, research work if you are looking for uh, some good careers in energy in environment you can go on the web and you can browse around ke kis kisam ka agar aap research kar rahe hain to they also use some uh, latest techniques and uh, OECD has been using this uh, PD uh, pressure state response model ab uh, ye jo tha DSR driving force iske andar ab aapka kya aa jata hai ki aapke impacts jab aate hain they can be both positive and negative so it's not just only negative it is also the positive impact also so driving force indicators kya represent kar rahe hain aapki human activities ye definition hai aapki driving force ki it uh, it indicates your human activities processes and patterns that have impact on sustainable development now from this you can't say that human activities ka there is just having a negative relationship they have a positive relationship also now uh, for the better description of uh, the underlying economic uh, trends this dsr ke andar we have these new models also we have these new modifications also which has been changing and evolving until today there are different uh, innovations and changing that are coming up so coming on to the next uh, uh, issue and that is the driving force pressure state impact response model pe ab hum aa jate hain and uh, iske jo models hain they are little bit uh, different theek hai so now you would see ke there is a new addition jab main uh, i was talking about that they have new additions in this dsr model earlier it was just driving force uh, state and uh, response यहाँ पे इन द न्यू फॉर्म वॉट न्यू वर्ड आई हैव एडेड दैट इज माई इम्पैक्ट ड्राइविंग फोर्स प्रेशर स्टेट एंड इम्पैक्ट रिस्पॉन्स मॉडल ठीक है सो नाउ इट इज डी पी एस आई आर अनादर एक्सटेंशन ठीक है दोनों को अब हमें फर्दर कंबाइन कर पहले प्रेशर को हमने ड्रॉप किया था नाउ यू अगेन एडेड प्रेशर इन टू वर्ड नाउ दे आर इंडिकेटर्स देर इंडिकेटर्स आर सेपरेट अब स्टेट इंडिकेटर्स हाउ द करंट कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट वॉट इज द करंट कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट और वॉट आर दिलिंग यू दे टेलिंग यू वॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन लीड इन अर्बन एरियाज नॉइज लेवल्स क्या है मेन रोड पे और टेम्परेचर क्या क्या होता चल रहा है लाइक यू आर लुकिंग इन टू द स्टेट इंडिकेटर्स जो नेशनल इंडिकेटर्स आपके होते हैं ठीक है Now, state indicators are different from your impact indicators. Now, uh, what are the in impact indicators? If you again revert back to the first point, it says DS Dipser. आप इसको कहने Dipser framework state and impact indicators are separated. दोनों indicators को हमने different कर दिया है. आपके स्टेट इंडिकेटर्स डिफरेंट है और आपके इंपैक्ट इंडिकेटर्स डिफरेंट है स्टेट इंडिकेटर्स मैंने को बता दिया नाउ लेट मी जस्ट गो थ्रू द इंपैक्ट इंडिकेटर्स इंपैक्ट इंडिकेटर्स क्या होंगे दे डिस्क्राइब द अल्टीमेट इफेक्ट्स ऑन द चेंजेस ऑफ स्टेट क्या आपके अल्टीमेट चेंजेस क्या आ रहे हैं आपके स्टेट में फॉर एग्जाम्पल हमने पहले बात की चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इन अर्बन एरियाज के जी लेड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है इन द अर्बन एरियाज उसके बाद आपके नॉइज लेवल्स मेन रोड्स पे इंक्रीज करते जा रहे हैं यहां ग्लोबल मीन टेम्परेचर नाउ दीज आर द मैक्रो वेरिएबल्स दीज आर द स्टेट इंडिकेटर्स अब लेट्स सी व्हाट आर द इंपैक्ट इंडिकेटर्स अब स्टेट इंडिकेटर का था कि द लेवल ऑफ लेड इज इंक्रीजिंग 
ऑन द अदर साइड अब हम इसका इंपैक्ट इंडिकेटर देखते हैं जब लेड का लेवल इंक्रीज हुआ तो वॉट विल हैपन टू पीपल ठीक है अब उसमें क्या हो जाएगा चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम लेड इंड्यूस्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चे ज्यादा बीमार होने लगे सो दैट इज द इंपैक्ट स्टेट क्या थी और व्हाट वाज द सिचुएशन कि जी लेड बढ़ रहा है अब उसका इंपैक्ट क्या हुआ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर गेटिंग सिकर देन सेकेंड हमने जो स्टेट इंडिकेटर का एग्जाम्पल दिया था नॉइज लेवल्स आर ऑन द मेन रोड कि जी नॉइज लेवल शोर बहुत ज्यादा होता जा रहा है इन ऑर्डर टू डिटर्मन दैट दीज नॉइज लेवल्स आर इंक्रीजिंग वॉट वी आर लुकिंग इन टू दैट दीज नॉइज इंड्यूस्ड हार्ट अटैक्स पड़ते रहे पीपल आर बिकमिंग मोर सिकर सो वो उसका इम्पैक्ट हुआ द स्टेट वॉज दैट द नॉइज लेवल इज इंक्रीजिंग उसका इम्पैक्ट हुआ दैट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मोर हार्ट अटैक्स ड्यू टू दीज नॉइज फिर वी टॉक अबाउट द स्टेट लेवल स्टेट लेवल पे वी डिस्कस दैट uh this one uh, your very important factor that your global mean temperature is increasing again the same phenomena of climate change now when climate change is happening and these global uh, temperatures are increasing ye meri state hai ab iska impact indicator kya hoga that agricultural crop mera kam hone lag pada now that is the impact टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ एंड माई एग्रीकल्चर क्रॉप हैज स्टार्टेड रिड्यूसिंग नाउ दिस इज हाउ यू आर मेकिंग द मिक्स एंड दैट्स वाई दिस इज द डिस्पर इज अटल बिट मोर कॉम्प्रीहेंसिव एक्सटेंशन ऑफ दोज डी एस आर एंड पी एस आर मॉडल्स नाउ फ्रेमवर्क इसका कैसे काम करता है लेट सी इन दिस होलिस्टिक चार्ट नंबर वन आपकी ड्राइविंग फोर्सेज हैं ड्राइविंग फोर्सेज वही वाले बेसिक ट्रेंड्स हमारे क्या है ट्रांसपोर्टेशन में है आपका ड्राइविंग ट्रेंड इंडस्ट्री है प्रोडक्शन है कंजम्पशन ये आपके ड्राइविंग फोर्सेस हैं अब प्रेशर्स इनकी वजह से क्या आ रहे हैं आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज आर इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट वही पीएसआर वाली एग्जांपल है ठीक है अब इससे क्या हुआ अब आपकी स्टेट क्या हुई कि आपके ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज करने लग पड़े ठीक है योर टेम्परेचर है स्टार्ट इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कार्बन इमिशन अब इसका स्टेट हुआ इसका इम्पैक्ट अब क्या हुआ ठीक है इंपैक्ट अब आपने क्या किया इफ यू रिमेंबर कि डीएसआर में आप इंपैक्ट को भूल गए थे दैट व्हाट इज हाउ इट इज अफेक्टिंग ह्यूमंस नेगेटिव इंपैक्ट कर तो रहे हैं एनवायरनमेंट पे बट ह्यूमंस आर आल्सो अफेक्टेड बाय दैट नेगेटिव इंपैक्ट सो व्हाट इज देयर इंपैक्ट दैट वी हैव टू रजिस्टर सो उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि फॉर फॉल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जब फूड प्रोडक्शन आपकी काम हुई तो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाएंगे ठीक है अब उसका रिस्पांस क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी एनर्जी टैक्स लगा दिया सो यू सी दिस ड्राइविंग फोर्स डी एंड दिस आई दे मेक इन टू अ मोर कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर एंड दे गिव अ बेटर लुक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ आर लाइवलीहुड और हाउ मच इन्वायरमेंट इज इफेक्टेड एंड हाउ मच इट इज इफेक्टिंग द ह्यूमन लाइफ क्योंकि रिमेंबर इट्स नॉट दैट द ह्यूमन्स आर द कल्परेट्स दी ओनली कल्परेट्स ह्यूमन आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय दैट येस मेरी फैक्ट्री लेड प्रोड्यूस करती हैं एंड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ माई लेड कंपनी the concentration in the air has increased but on the other side i am also suffering from that because my son is ill because of those uh, because of that increase in the lead uh, levels so humans are affected by that it's not ki just sirf environment ki hi effect ho rahi hai humans are also affected by and that impact had to be included in it that's why disper is a more comprehensive model ab kya aa jata hai ke sustainable jo slr hai hum kehte hain when we said that we develop this model slr model it is very comprehensive it's very good so we say that it is a vision it's basically keeping this framework in mind then we develop this slr model ab why agar pehli dekhe it was basically uh, the driving force in disper driving force kya thi hamari human uh, basic trends in production and consumption theek hai That is my driving force. अब इसके कंपेरिजन अगर मैं एस एल आर कर लूँ तो दैट इज माई कॉन्टेक्सट वो मेरा कॉन्टेक्सट बनेगा ना किस कॉन्टेक्सट के अंदर आई एम कंडक्टिंग दिस इंडिकेटर या सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस सो दैट ड्राइविंग फोर्स इन डिस्पर एंड दैट इन एस एल आर इट बिकम्स माई कॉन्टेक्सट नाउ प्रेशर डी पी ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टली अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट दैट इज पी इन कंपेरिजन अब यह क्या बनेगा मेरा एस एल आर के अंदर दैट बिकम्स माई लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज ठीक है कि ह्यूमन एक्टिविटीज में अब मेरी लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज क्या है हाउ आई एम यूजिंग एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट हाउ आई एम ड्राइविंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट देन स्टेट 
स्टेट क्या है जो डिस्पेर में कहता है ऑब्जर्वेबल चेंज इन द एनवायरमेंट कि क्या चेंज आया है और यहां पे क्या आ जाएगा बायोफिजिकल आउटकम इफ यू रिमेंबर वी टॉक अबाउट आउटकम क्या उसका आउटकम हुआ इंपैक्ट और यहां पे क्या आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स क्योंकि आउटकम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं बायोफिजिकल जब आउटकम की वी कैन टॉक अबाउट दैट इज विद रेफरेंस टू योर एनवायरनमेंट एंड योर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम दैट मे बी विद रेफरेंस टू योर इंपैक्ट अब रिस्पांस जो सोसाइटी ने किया to solve the problem and over here what we are saying we are talking about an slr framework we say that policy uh, structures or our processes political parties ne kya kiya civil society ne kya kiya government ne kya kiya uh, community based organizations ne kya kiya logon ne kya kiya so that becomes so if you see that we have actually uh, we are using the same components of disper model in our slr framework now coming on to the dimensions of sustainability in terms of dimensions of sustainability what we are saying is ki sustainability is not linear remember that sustainability is multifaceted isi wajah se jab hum sirf pressure ki baat kar rahe the we were just bringing environment into it so now when we talk about sustainability we thought okay economic variable is missing your political variable is missing your economic your social variable is missing which is very much important in terms of uh, looking at this uh, dimensions of sustainability so what happens is that sustainability kya hai it's a multifaceted concept and unsustainability of systems must be assessed over several dimensions aur jaise jaise aap अनसस्टेनेबल लिमिट्स पे जा रहे हो वेन वी आर सेंग अनसस्टेनेबल लिमिट इट मीन्स कि हम स्केल से बाहर जा रहे हैं सो एज वी आर बिकमिंग अनसस्टेनेबल वी नीड टू चेक आउट दीज लिमिट्स वी नीड टू गिव वी नीड टू एक्ट अपॉन इट दट वाई वी आर बिकमिंग अनसस्टेनेबल सो सस्टेनेबिलिटी इज गुड बट लेट्स मूव ऑन टू द अनसस्टेनेबिलिटी पार्ट इफ इट इज देयर देन वी हैव टू टेक सम रिस्पॉन्स वी हैव टू मूव एंड शेक आर पोलिटिकल एंड स्ट्रक्चर्स सो दैट समथिंग कैन बी डन इन रिस्पॉन्स टू सेव द इन्वायरमेंट अब एक और वर्ल्ड बैंक ने एक किया एंड दिस इज अ वेरी फेमस फ्रेमवर्क एंड दिस इज ऑल्सो इसकी जो बर्थ हुई वो उसी के साथ उसी की एक्सटेंशन है पी एस आर वाले के and what are the what the name of the framework is that is known as feslm f e s l m and this is known as framework for evaluation of sustainable land management feslm unhone use kiya aur world bank ne five pillars of sustainable development diye sustainable land management diye theek hai uh, remember ke ye different kinds of frameworks hain feslm uh, dsr psr dipsim so ye as a uh, policy maker as an analyst as an environmental economist i need to know these abbreviations theek hai ki ji why such uh, uh, frameworks were developed or can the differences kya hain agar dispar sara uh, was giving all the things how come this one is different because slr is far more comprehensive us kind of or uh, details up add kar sakte hain now over here what were the five pillars for sustainable land management number one unhone kaha ji productivity फैसलम के अंदर उन्होंने कहा जी प्रोडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लैंड मैनेजमेंट इट इज मेंटेन और एनहैंस प्रोडक्शन सर्विसेज के या फिर आप अपनी लैंड की प्रोडक्शन को मेंटेन रखें या उसको एनहैंस करें उसको इंक्रीज करें नंबर टू आफ्टर प्रोडक्टिविटी देन कम्स योर सिक्योरिटी सिक्योरिटी के अंदर वॉट वी टॉक अबाउट दट रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिस्क के प्रोडक्शन में रिस्क क्या है वो कम होता जाए द मोर यू मिनिमाइज योर रिस्क द मोर इट्स गेट बेटर आपका सिक्योर हो जाता है सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा था रिसोर्स सिक्योरिटी वाला देन कम्स प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट द पोटेंशियल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर क्वालिटी दैट वी नीड टू इंप्रूव द दीज इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स दैट हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ दीज प्रोडक्शन केपेबिलिटीज देन कम्स आर वायबिलिटी वायबिलिटी में क्या होता है दैट गिवन दैट द प्रोडक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट ठीक है इट इज क्रूशल फॉर द लाइवलीहुड्स बट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग इट एट अ वेरी हायर प्राइस दैट्स नॉट वायबल सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट वायबिलिटी इट नीड्स टू बी देयर दैट इट हैज टू बी वायबल इट नीड्स टू बी इकोनॉमिकली वायबल फॉर द क्लासेस फॉर द मासेस एंड देन एक्सेप्टेबिलिटी 
कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इट नीड्स टू बी सोशली एक्सेप्टेबल पीपल नीड टू बी एक्सेप्टिंग इट एंड पीपल शुड हैव अ पॉजिटिव वाइब अबाउट इट ठीक है दैट ओके दिस थिंग इज हैपनिंग सो दैट इज प्रिवेंशन सिक्योरिटी protection viability and then acceptability so this is what they talk about in this uh, sustainability dimension jab aap land management ki baat karte hain faslam ke andar to unne kaha ji ye hai sari dimensions that you have to come across when we are talking about the land management now after uh, all of this now let's talk about what is the purpose and use of these indicators हमने डेवलप भी कर लिया हमने टाइम सीरीज डाटा भी ले लिया वी हैव डन सो मच रेगुलर वर्क वी हैव कंडक्टेड इंटरव्यूज वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी फ्रेम वर्क नाउ द क्वेश्चन कम्स वॉट इज द पर्पज राइट एंड हु आर द यूजर्स ऑफ दीज इंडिकेटर्स टू टेल यू द ट्रूथ सो फार येस वी हैव डेवेलप्ड सो मेनी ब्रिलियंट इंडिकेटर्स बट वी बोथ नो has the state of environment changed if we look at a macro level it has just degraded it has just gotten worse poverty ke bare mein baat karte hain that uh, if you are looking at poverty if i map the global poverty yes global poverty has reduced remarkably so it's a good sign we should be happy about it that global poverty has reduced now if i just pull out china out of that global poverty uh, indicators you would see that poverty has actually increased how come so it means only one state only one country made some real uh, remarks रिमार्केबल एक्शन सो दैट ग्लोबल पॉवर्टी इट कि जब वो एग्रीगेट हो जाती है ग्लोबल पॉवर्टी के अंदर तो इट टोटली ड्रॉप्स इट अदरवाइज पॉवर्टी हैज इंक्रीज नाउ इवन टूडे वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंडिकेटर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेथडोलॉजीज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेक्निक्स वी डोंट सी एनी प्लॉजिबल वर्क वी डोंट सी एनी ब्रेक थ्रू दैट येस बाय डूइंग दिस फ्रेमवर्क दीज इंडिकेटर्स हैव डन अ रिमार्केबल जॉब that is what i'm trying to say in the first point that much of the measurement of indicators has at the end of the day largely resulted just in the measurement of indicators kya mas indicators ko measure hi kar rahe hain has it been implemented has it given any result that is the tricky question or that is the point of controversy now the actual operationalization of indicators to influence or change is still in infancy now this is where you people come into play when you are in the policy making positions then you have to make use of these tools and you have to bring them in the policy process because if we don't then it's just a mere calculation then we are just doing number crunching and it is not bringing any good response nahi de raha wo theek hai so indicators hona is very good इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करना रिमार्केबल एक्सरसाइज बट वेन वी टॉक अबाउट इंडिकेटर्स का यूजेज हम क्या कर रहे हैं सो फार वी डोंट सी मच इन द पॉलिसी वन एवरी वन नोज दैट ओके क्लाइमेट चेंज इज है एवरी वन नोज ग्लोबल वार्मिंग इज एट दी वी से आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट इन पाकिस्तान दट समर्स आर बिकमिंग लाइक इट्स इट्स हॉट कॉल्ड्रन people who can afford they are going abroad and they prefer spending their summers in switzerland or somewhere why because temperature is changing do you need an indicator yes i can feel it that okay temperature has changed but am i doing anything on the other side we uh, were about multiple and simultaneous problems are happening yes the demand for coolers demand for fans demand for air conditioners has increased and now when you are placing air conditioners carbon emissions kya ho rahi hai do you think they are reducing or they are increasing they are increasing it's further intensifying yes i have cold i have uh, made my room chill but at what cost uski bhi to environmental costs hain so calculations are good everything is good but energy pe pressure aa gaya logon pe pressure aa gaya industry mein jab demand for air conditioners aayegi don't you think usne production without zero carbon kar rahi no it is reducing immensely theek hai so therefore indicators are good they should be there but their usage is that once they tell you okay this is the state we have to respond it we have to put it into the policy play agar hum uska policy play ke andar nahi leke aate 
it's useless right so uh, there are two different views some say the indicators should be identified externally and some says that indicators should be in identified by local communities okay now we are identifying these indicators when we are making these indicators shall it be externally or shall it be internally so uh, when we are talking about internal uh, or external done by the people themselves or done by the experts wahi pe ek aur ab is view ko aa jata hai ki sustainability ko agar define kiya jaye it is defined from the top with the imperative to maintain uh, the and conserve the renewable nature resource base for future generation faslam faslam ka jo concept hai that okay it is coming from the top state and uh, the experts need to tell you that okay these are this is how you are conserving the how you are exploiting the environment and this is how you have to conserve it faslam ne keh diya now what we do now the point is ke सेकेंड व्यू क्या कहता है कि इट इज़ नॉट टॉप बाहर वालों ने नहीं हमें बताना दैट ओके टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग सो डू समथिंग वॉट दिस इज दैट इट फोकस ऑन पार्टिसिपेटरी एंड एम्पावरमेंट पैराटाइम पार्टिसिपेट भी करवाओ बट लोगों को एम्पावर करो पीपल नो अबाउट इट आई विल बी अ फूल इफ आई गो एंड स्टार्ट टेलिंग पीपल इन कोस्टल कम्युनिटीज लाइक के टी मंदिर लाइक बदीन और इन जगहों पर जाऊँ और उनको कहूँ वेल फ्लड्स आर कमिंग डू समथिंग दे वुड से वेल सन वी नो मच मोर अबाउट इट के फ्लड्स कब आते हैं कैसे आते हैं द ओनली इशू इज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एट और रिस्पॉन्ड में पॉलिसी आपकी है बननी है ठीक है सो वे लोकल कम्युनिटीज नीड टू डिफाइन अदर सस्टेनेबल टू दैम एंड देन गो टू डिटर्मिन इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबिलिटी बिकॉज पीपल आर लिविंग ओवर देयर and when they are living over there they know the conditions they know how to conserve it so uh wahan pe aapki kya aa jati hai one of the issues is that you need to educate people you need to give them the tools how to be sustainable i'll give you an example in uh, kt bandar now they are using alternative energy obviously wahan pe electricity to nahi hai water is all sea in this ke andar but they are not using the hydro ko naam bichli deta hai wahan pe what are they doing is that they have started using solar energy they have started using uh wind power how it is coming they are not educated they are just fishermen community so uh one of the ngos that come in they educate them they give them how to install this thing and they educated them how to maintain it and once they have educated them now these communities are sustainable they are doing it on their own theek okay? hai now community knew they don't have electricity community was informed that if they want electricity well you can use solar panels you can use these uh, wind power and they started accepting that idea so agar hum usko deconstruct kare problem kya hai indicator ye nahi ki you have to tell them ki ji uh, it's stop but okay aap ye kare the issue is that you have to inform them that okay this is what is the state and these are the things that we can do educate them communicate with them and once you communicate your ideas you are not supposed to shunt off their ideas ki ji whatever you are doing that is wrong you have to tell them in such a manner maybe unki jo practice hai that is much more sustainable theek hai na and if their practice is much more sustainable you can bring innovation all the throughout these lectures we have been talking about ki technological innovations has played an important role you can bring innovation wind bahut zyada hai aapne wind power wahan pe start kar di clean water ka issue hai so they are they are using some indigenous uske baad uh, alternative fuel ke don jetrofa seeds ko use karna padta so educate them and then give them the tools how to theek hai you can't say just what to do you also tell them how to do it and in this way you can have the sustainable communities you can have the uh, conservation of natural resources and you can have good livelihoods by which these people are you know like we uh, made i think in 2010 in 2010 in guinness book of world record pakistan made a record for the largest mangrove plantations communities know that mangroves help them in terms of the act like a wall they act like a buffer against these floods or unko protect karta hai theek hai so uh, you have to facilitate them and government gave the mangroves tree uh, gave them these mangrove plants so the women and the children they started planting them aur unhone wo wala kaam shuru kiya so in this way what we do is that we always 
in uh, like educate them theek hai so i also in my personal view i think it's not a top one theek hai experts are good but how can an expert who has never been to pakistan can tell you kabhi this is what you have to do i uh, still follow that gayatri speaks uh, work ji start learning to learn from below ke jab tak aap grass root pe ja ke unki problems ko understand nahi karte and the way they are conserving it usko aap appreciate nahi karte aur usko batate nahi that okay what are the problems with that you can't develop a good policy so that participation is important when it's not participation i just call them in the meeting but then it comes to that i empower them i tell them okay these are the tools use them now in kt mandir what are they doing they are maintaining these kyunki maintenance bhi aapki chahiye in solar panels ki they have been tra given training they have pooled money among themselves and they are doing they are maintaining these uh, wind uh, uh, these uh, wind uh, wind panels and these solar panels theek hai na so you uh, inform them. so aapka jo iied hai international institute of economic development and iist international institute of sustainable development these are also two very good uh, Uh, policy institutes one is in canada one is in uk and if you want to see about sustainable development if you want to look into what is happening in the new uh, frameworks then you can always browse on these websites schools is one of the, is working with iied and he has done some publications for them so the jo paradigm hai ye hai ki ji aapne top se karna hai bottom se karna hai some people say it's from the top because they know better and they have to tell them that you have to conserve the renewable resources but bottom wale better indicators develop kar sakte hain because they have lived there all their life now pulling together an indicator framework and methodology now what we are going to do we are how we are going to do it number 1 uh identification of an initial set of external indicators based on literature review and experience because i haven't been there theek hai so sabse pehle main secondary literature padhta hu i develop all that material ki okay people are saying water kam ho raha hai people are saying ke yahan pe flood zyada aa rahe hain people are saying yahan pe rain ka kam ho gaya hai mangrove cover kam ho gaya hai so i am reading all that stuff and i am developing initial set of external indicators because i haven't been to the field yet After developing those external indicators, फिर हम क्या करते हैं यू डिवेलप अ सेट ऑफ इंटरनल इंडिकेटर्स अब इंटरनल इंडिकेटर्स किस तरह होंगे बाय पार्टिसिपेशन बाय इंटरक्टिंग विद कम्युनिटी बाय पार्टिसिपेटरी मेथड्स बाय मीटिंग द स्टेक होल्डर्स बाय टेलिंग दम ओके वॉट Uh, you have uh, what you want to achieve why these indicators are important phir wo aapko kuch aisi dimensions batayenge which may be not written in the books but it is just their experience their traditional wisdom ab aapke paas ek set of external uh, indicators aa gaya ek set of aapka internal indicators aa gaya now what you do now you develop a set of combined indicators and you field test and monitor them उसके बाद इन ऑर्डर टू मेक द फाइनल सेट ऑफ इंडिकेटर्स व्हाट यू आर डूइंग दे हैव टू बी तीन उसके अंदर चीजें होते हैं दे हैव टू बी प्रैक्टिकल दे हैव टू बी मेजरेबल एंड नंबर थ्री दे हैव टू बी मीनिंगफुल एंड द नंबर ऑफ दीज इंडिकेटर्स आर कैप टू मिनिमम यूजली कहा जाता है फ्रॉम मैक्सिम 10 टू 15 तक रखें डोंट गो फॉर 30, 40 क्योंकि जितना आप ज्यादा इंडिकेटर्स को करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको डर्थ ऑफ डेटा चाहिए होगा एंड द मोर डेटा यू वांट, इट माइट नॉट सिंप्लीफाई द सिचुएशन इट माइट कॉम्प्लेक्स द सिचुएशन क्योंकि all systems are working simultaneously we can't say that there is a linear relationship between just increase in temperature and global warming there are so many other factors which are going to happen so therefore what this say is ki aap in dono ko kya kare common rakhein and if uh, uh, sabse pehle uh, external do your literature review without literature review you can't understand the community you can't understand their norms you can't understand their uh, their uh, conservation practices once you have developed your external uh, indicators then you go internal internal mein what you are doing you are using the participatory methods iske the focus group discussions aa jati hain transact works aa jati hain and uh, ma uh, local mapping aa jati hai and once you are done with that then you might say that both indicators uh, seem to be same or maybe you may have a, a different uh, kind of indicator which is better proxy in terms of measurement for the natural resource management uh, natural resources uske baad then you combine both of them you can assign weights or you can see that you which uh, which indicators much better and then you define them based on three things number one they need to be practical number two they need to be meaningful and number three they need to be measurable and after measuring one ka minimum 15 up at least rakhe indicators now this is the matrix that looks like matrix of sustainability indicators ab dimensions wo faislam ke humne use kiye productivity 
uh, economic viability, production risk, production from uh, protection, and social acceptability. First number, which I have already taught you in the past. Natural, mein, levels of natural trend, physical, dekha, financial, dekha, human, dekha, or social. Dekha. If you remember, that is, was our last lecture and it was the first or second slide where I was talking about the assets. Assets are natural capital, hai, physical capital, hai, financial capital, hai, human capital, and uh, social capital. You would enjoy it. I know it looks difficult, but once you develop these matrices and you start filling in the information, it is a brilliant experience. You will uh, you will enjoy it. Now, here we have productivity. We have said that natural is happening. These are the trends: financial, ka ye ho hai, human, ka ye ho hai, social, ka ye ho hai. economic. Ke andar, these are the things that are happening. Product, protection, security. Ke andar, natural. Ke ye humne karna physical. And you see that the complex picture, hai, the complex situation, it becomes so simplified, and you start enjoying it. And uh, the whole picture is so clear about it. So that. Is metrics for the sustainability indicators. Then, how you use and how you choose these sustainability indicators. Okay, we need to see that you have the indicators to choose. Karna hai, that is very crucial because if you are choosing a wrong indicator, it is going to give you a wrong result and it will later on become a wrong policy. So, the selection of the issues of concern and indicators which should measure them is something which should take place as a result of dialogue. Still, it is saying the way your internal can about dialogue between the project researchers, which may be the experts, local communities, and other key stakeholders of the study areas. You have to interact with them. You have to ask them kis kisam ke apne indicators develop kiye hai, ya kis kisam ke develop karne chahiye, ya wo kya already unne develop kiye hai. So it is a mutual interaction. Then identification of the key issues and indications. Uske baad, how, when and by whom will the indicators be measured? Kaise kiye jayenge? Your methodology. Kab kiye jayenge? The, your timeline. And kaun karega? And for example, will an indicator be measured by area study member or external research? It's very important. For example, I, uh, if I am a researcher in the US and I go to Synth for the collection of some data, do you think I can do that? Absolutely no. The reason is because I don't speak Sindhi. So how the data is going to be? And if I'm going to tell him in English, it's not going to work out. So I have to have some mechanism that what I'm trying to ask in English, uska meaning Sindhi may change na ho. So it is very important how you are getting that information and who is getting that information for you. So how, the, how is the information is to be collected, how it is to be analyzed, and how it is to be integrated. Okay, that is the final part. Okay, us information ko pehra use kaise karenge? If I want to share it with the government, so I am going to use a different medium. Mera jo wo policy document hoga. Agar maine logon ke saath share karna, it might be maybe in the juma khutba I can say ke, okay, these are things that I have found out and this is what I know. So mera medium change hoga. If I am going in a university, I might be using some PowerPoint and how I am going to use the information which is useful for them. Kiji ye aapke future research avenues. If I am telling it to the government, then it might be a policy, public policy avenue. So, is the process kya hota hai, how you do it? Number one, there are a series of steps. Kis time karte hai, sabse pahle hai, initial methodology karte hai, workshop discussions karte hai, aur hum site selection karte hai. I'm trying to tell you ke haap ne ye sara framework banana kaise. First, you have discussion and you select ke kis area mein aapne kaam karna hai. Phir aap identify your stakeholders ke kin kin se maine ye information le niya, kin kin se maine milna hai. Phir aap identify karte ho ki core issues and core your indicators. Uske baad, phir aap Indicators to le liye aapne. Then indicators should be measurable. Phir aapne indicators ko measure karne ke liye aapne apne methodology define ki. And then you analyze, present and document. This is how you develop this frameworks. This is how you develop this uh, indication framework that will help you in terms of sustainability of these natural resources. Ab indicators kuch types ke hote hain. I have found, I have found it very interesting and I think we need to know about it. Ki kaun kaun sa indicators hote hain. Number one is your generic indicator. Generic indicator wo hain which are internationally agreed. Uske andar koi aapki problem nahi hoti. For example, soil organic. Ki ji agar aapne kisi agricultural land ki productivity dekhne you just pull out the soil, test it and you have it. So that is a generic indicator. Local indicators, they are site specific. For example, if I want to uh, see the presence of a particular species, which is uh, of plant, both plant, maybe 
नेपाल के अंदर एग्जिस्ट करता है इट डजेंट एग्जिस्ट एनी तो वो मेरा क्या हो जाएगा लोकल इंडिकेटर हो जाएगा फिर मेजरमेंट इंडिकेटर्स दे आर ऑफ जब मेजरमेंट का मैंने बता दिया सो दे आर मोस्टली क्वान्टिटेटिव फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग एट द डेमोग्राफी आई वुड से कि ह्यूमन हाइट कितनी है वॉट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ पाकिस्तानीज वॉट इज़ द एवरेज वेट ऑफ पाकिस्तानीज और कोई हेल्थ स्टडीज़ करना तो वो मेरे क्या होते हैं क्वान्टिटेटिव इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ उनको हम मेजरमेंट इंडिकेटर्स भी कह देते हैं फिर हम क्या कहते हैं प्रॉक्सी इंडिकेटर्स आई टोल्ड यू के मे बी यू माइट नॉट हैव डेटा जो ट्वेंटी फिफ्टीन के अंदर हम इन्फॉर्मेशन या ट्वेंटी फोटीन के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नाइनटीन फोर्टी फोर के अंदर नाइनटीन थर्टीज़ के अंदर वो वाला डेटा हमने कभी कलेक्ट किया ही नहीं अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ I have the indicator, but I am unable to access that प्लेस access that place in 2014. So सो क्या हो सकता है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं यूज प्रॉक्सी इंडिकेटर्स और सारो गेट इंडिकेटर्स फॉर एग्जाम्पल कंजम्पन ऑफ बियर बनानाज एज अ फूड स्टफ रादर दैन ब्रोइंग इट एज एन इंडिकेटर ऑफ फूड स्टोरेज यू यूज इट एज एन इंडिकेटर सो आप उसकी प्रॉक्सी लगा लेते हो क्योंकि अगर इसमें यह हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आई गिव ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल मैंने एक ट्रेनिंग करवाई और उस ट्रेनिंग को मैंने मोनिटाइज करना है एंड आई से कि जी मैंने एक ट्रेनिंग करवाई थी एक विलेज के अंदर एंड द वुमेन हैव उनका स्टेटस एलिविएट हो गया अब इंडिकेटर हमने कहा कि जी वुमेन हैव बिकम वेरी रिस्पेक्टेबल उनका स्टेटस बड़ा एलिविएटेड हो गया हाउ टू मेजर इट उसको कोई मॉनिटरी वैल्यू देनी है वन वे इट्स वेरी जेनेरिक एंड इट्स वेरी वो जैसे कहते हैं रिलेटिव टर्म कि जी हाउ आई एम गोइंग टू से दैट आई हैव बिकम मोर रिस्पेक्टेबल आफ्टर दिस ट्रेनिंग आई मैं प्रॉक्सी के लिए यूज कर सकता हूँ एज अ मॉनिटरी इंडिकेटर आई वुड से कि जी इफ द सेम वुमन वुड हैव कम टू एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी एंड डिड दिस ट्रेनिंग तो उसके इस पर लगने थे कोई फिफ्टी थाउजेंड या सेवेंटी थाउजेंड उसको देने पड़ने थे फॉर दिस टू वीक्स ट्रेनिंग तो If we are saying कि इस ट्रेनिंग से उनकी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई है तो मे बी आई कैन यूज दैट कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इन सम यूनिवर्सिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज द प्रॉक्सी क्योंकि उसका स्टेटस एटी थाउजेंड का बढ़ गया है बिकॉज दैट हैज हैपन बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग सो इस तरीके की हम सरोगेट वैल्यूज या हम प्रॉक्सी वैल्यूज लगाते हैं सो ना स्टूडेंट्स नाउ जस्ट समिंग अप एंड आई होप By now you know कि जी एस एल आर फ्रेमवर्क कैसे आता है पी एस आर कैसे आया डिस्पर कैसे आया डी एस आर कैसे आया सो वन नंबर वन वी नीड टू हैव कंक्लूजन में मैं ये कहता हूँ लोकली रेलिवेंट एंड ईजिली मेजरेबल इंडिकेटर्स डोंट गो फॉर सम हाईली साइंटिफिक इंडिकेटर्स क्योंकि वी आर फ्राम डेवलपिंग कंट्री एंड वैन यू आर डेवलपिंग कंट्रीज यू डोंट हैव दोज मैकेजम और यू डोंट हैव दो मेजरमेंट टूल्स सो दे फॉर गो फॉर सम लोकली जो कि ईजी हो आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड ही वॉज वर्किंग इन बलोचिस्तान एंड ही सेट दैट ही यूज द availability of salt as a welfare indicator somehow i can't uh, oh, uh, tell you the detail of the research but yes the price of the salt was doing but in the west you can't do that so indicators local hone chahiye number 2 indicators should represent the diversity of perspectives of different users kyunki different multiple stakeholders hain aur un saron ke perspectives aane chahiye then indicators should encompass both agricultural systems and people livelihoods ke logon ki livelihood bhi hai livelihood strategies aur unke jo jo jis asset ke upar wo wo bank on kar rahe hain wo bhi usko indicate kare and indicator which can be related to policy that is the dilemma yes we are developing indicators we are doing such a good job but we are not bringing it or we are not connecting it with the policy so it need to be connected with the policy and the last one the smallest number of indicators possible to make any assessment for the success or sustainability of agrarian system or relative so number of uh, indicators give you know okay aapne koi 100 indicators rakh liye and then you are saying okay let's see the sustainability no that will be a chaos because it's humanly impossible go for the relevant the measurable and the indicators which are going to give you the right answer for the particular query you are looking into that particular area so that is how we uh, look out to this indicator framework next time we i'm going to come up with some uh, uh, conservation strategies and i think either we will go for some mathematics or we might go for some community based uh, forest management so 
uh, the next strategy is forest community uh, forest water energy inko hum specifically as hum natural resource management hum kis tarah karenge in ki or what are the contemporary trends into it so this would be our next uh, point of uh, strategy how to move forward and please revise it and uh, do think that this is a very practical tool and you must learn this uh, these frameworks and you need to have the good knowledge about it thank you very much and have a nice day